Hi, my dear students. Everkam sequence and series in the Monamata class. So, Swagadam. In the Namala, Kaja classical lecture, Namala participated in the sequence and series and the other definition. And the other sequence and the other series. That is the sequence of the table. We will do this. 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 We this is the sequence. This is the first time we have second time 12, third time 14. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is a sequence in the sequence. This is a sequence. 1, 2, 4, 7. That is the first time. This is the now, one node would be one good tipo plus one jay the penny the gritty. In e two node would in plus two jay the penny four gritty. Alay. At the e four node would in an add the plus three jay the penny seven gritty. Alay. Upon the card of the natural in the parametrum, e seven and order good, either three good tea, either two good tea, the one good tea. Either not order one good tea, two good tea, two not two good tea, four good tea. Then 4 root 3 root 7 root 3. Then naturally, add the root 4 root 7 root 11 root 3. Then we will add the root 3 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 ஒரு பாட்டியன் உண்டு. ஆ பாட்டியனம் இவ்விடக் கண்ட பாட்டியனம் தம்மில் ரண்டும் ரண்டம். ஈ பாட்டியனம் வருந்தால் ரண்டு வீது எல்லாம் தேவுடன் கொட்டிப் போருவில்லை. இது ரண்டில்லைக் கொட்டிப் போருவில்லை. அதுன் ஒரு ஏறி ஒரு பிரத்தியைகள் ஈதி உண்டு. அல்லை, ஒரு பாட்டியன் உண்டு. இனி நம Yes, A, E, I, O, U. That's it. Because this is English alphabet. That's it. That's it. So, what do we do? Then, we follow the other one. Now, we have the other one. A, C, I, A, I, A, I, A, I, A, I, A, 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 F is G, and H is J, and H is I. That's the same thing. Now, we have to say that 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 we have to say that. If we have to say that we have to follow a sequence, we have to say that we have to say that. Progression. Progression. Apa progression nama orang yang ada entah mana? A pattern following sequence is called progression. That is the definition of progression. Apa maksudnya ni? Ini kau tu. A pattern following sequence is called is called a progression. Pattern following sequence is called progression. Apa progression nama orang yang ada? Ini dengan kita ni pattern follow je mana? ये पाँच चीज़ में ना उत्तरी इम्पोर्टेंस होता है। पर नमूना डेली, नमूने चुच्चुवाड़े लेके नमूने तो नोक आने के लिए, नमूने कामना सादी क्यों? नमूने ये दर इतना अलम पूरी पाँच चीज़ नमूने कामना सादी क्यों? इलेक्ट। इप्पो औरे आलम नारंभ न भोगा। 
നടന്നു പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും നടന്നു പോകുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും നടപ്പിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈവൺ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആളെ ആളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേലും ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേലും ആ നടക്കുന്ന പാറ്റേൺ വെച്ചുകൊണ്ട് രീതി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരാണ് നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ പാറ്റേണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് പറയും അയ്യോ അയാൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ കാലം ഒരു മുള്ളുകൊണ്ട് അയാൾ ഒന്ന് ചട്ടി നടക്കുക അപ്പൊ അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാറ്റേണാണ് അപ്പം ആ പാറ്റേണിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇല്ലേ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് പാറ്റേൺ നമുക്ക് അളക്കാൻ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇ സി ജി മെഷീൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇ സി ജി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അവിടെ ആ പാറ്റേണിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ആ പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതിനാല് പെട്ടെന്ന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് അപ്പോ പാറ്റേൺ ഇനി ഓരോരുത്തര് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ പാറ്റേണിൽ എന്ത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അയാളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എന്തോ പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പാറ്റേൺ ആ സംസാരിക്കുന്ന പാറ്റേണിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു 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 പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനും ഏതിനും ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വണ്ടി ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ബ്രേക്ക് പോവുക അപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാറ്റേൺ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറണം അല്ലെ സാധാരണ വണ്ടികൾ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഓൺ അടിച്ചുകൊണ്ടൊരു വണ്ടി വരുവാണ് നമ്മൾ പറയും അതൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അത് എന്തോ ഒരു എന്തോ സാധാരണ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു അപായ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ കാറ്റ് വീശുന്നു സാധാരണ വീശുന്ന കാറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൈക്കിളോൺ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അവിടെ എന്തോ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെ സാധാരണ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാറ്റേൺ കടലിൽ തിരകൾ തള്ളുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും കടലിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ കടൽ ക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ റവല്യൂഷനും ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ പാറ്റേണിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എന്തിനും ഏതിലും പ്രകൃതിയുള്ള എന്തിനും ഏതിനും ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പേരാണ് പ്രൊഗ്രഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്രൊഗ്രഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഗ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രൊഗ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആരിത്തമെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഗ്രഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൊഗ്രഷൻ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ജോമട്രിക്കൽ പ്രൊഗ്രഷൻ എന്ന് പറയും ജോമട്രിക് പ്രൊഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രൊഗ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല എ പി എന്ന് വിളിക്കും ആരിത്തമെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷന് ജി പി എന്ന് വിളിക്കും ജോമട്രിക് പ്രൊഗ്രഷന് പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട് ഹാർമോണിക് പ്രൊഗ്രഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പഠിക്കാനില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹാർമോണിക് പ്രൊഗ്രഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരിത്തമെറ്റിക്കോ ജോമട്രിക്കൽ പ്രൊഗ്രഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഗ്രഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്ന് ആരിത്തമെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഗ്രഷൻ എ പി ആൻഡ് അടുത്തത് ജോമട്രിക്കൽ പ്രൊഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഗ്രഷൻ ജി പി ഈ രണ്ട് പ്രൊഗ്രഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആരിത്തമെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ മറ്റൊന്ന് ജോമട്രിക്കൽ പ്രൊഗ്രഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നിനൊന്ന് പഠിക്കാം ഈ ആരിത്തമെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ നിങ്ങൾ പത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ
ഇത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണാം എന്താണ് അടുത്ത അതിനകത്ത് അടുത്ത എലമെന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടാവും അല്ലെ എന്താണ് അതിനകത്ത് എലമെന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ യെസ് എന്താണ് വണ് യെസ് വൺ ആയി അടുത്തത് ടു ആയി അല്ലെ ടൂം ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ടു കിട്ടിയത് ടു പ്ലസ് വൺ എടുത്ത് പാടത്തെ ടൈം കിട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ടു എടുത്ത് പാടത്തെ ടൈം കിട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എടുത്ത് പാടത്തെ ടൈം കിട്ടി അപ്പൊ അടുത്ത് നാച്ചുറലി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാം തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ആ സീക്വൻസ് ആ പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഈ പാറ്റേണിന് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫിബോനാക്കി സീരീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫിബോനാക്കി സീക്വൻസ് ഫിബോനാക്കി ഒരു ലിയോനാക്ട് ഫിബോനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊഗ്രഷൻ ഇതിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് റാബിക്സ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ലിയോനാക്ട് ഫിബോനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു 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 സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഗ്രഷൻ അതിനൊരു വേറൊരു പാർട്ടിയാണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രൊഗ്രഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊഗ്രഷന് ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ട് എടുക്കുക വൺ ഫൈവ് ഞാൻ വേറൊരു പ്രൊഗ്രഷൻ എടുക്കുക ടൂ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇളവൺ എക്സെട്ര ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടൂവിനോട് ത്രീ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഫൈവ് കിട്ടിയത് ഫൈവിനോട് ത്രീ കൂട്ടിയപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടി എയ്റ്റിനോട് ത്രീ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇലവൺ കിട്ടി ഇങ്ങനെ 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 പോവുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേണ് ഉണ്ട് ഈ പാറ്റേണ് നമുക്ക് വേറെ തരത്തിലും വേണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഈ ഈ ഒരു ടൈം ഒന്ന് എടുക്കാം ഈ ഈ ഒരു ടൈം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടൈം ഒന്ന് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഒന്ന് എടുക്കാം ടു ഫൈവ് വൺ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് സാധാരണ ടി വൺ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ടി വൺ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിന് ടു ആണ് ആ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് ടി ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലവൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ ടി ടുവിനോടും കൂടെ ആ ടി വണ്ണോടും ത്രീ കൂട്ടിപ്പോ കിട്ടി ഇതിനോടും കൂടെ ത്രീ കൂട്ടിപ്പോ കിട്ടി ഇതിനോട് ത്രീ കൂട്ടിപ്പോ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ തരത്തിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി വൺ കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ആ ഇനി ഇവിടെയോ ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ടു കുറച്ചാലോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ആ ദറ്റ്സ് ഓൾസോ ത്രീ ഇനി ടി ഫോറിൽ നിന്ന് ടി ത്രീ കുറച്ചാലോ ഇലവൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം അല്ലെ അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ടു ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരിക അതും ഒരു പ്രൊഗ്രഷന അല്ലെ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പ്രോഗ്രഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോകാം പഴയ പ്രോഗ്രഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വൺ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആ അല്ല ടി വൺ വൺ ആ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആ അല്ലെ ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തേർട്ടീൻ ആ ഇവിടെ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ വരും ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അതും ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഇനി ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തേർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ ആണ് ദറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് തന്നെ വീണ്ടും അവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എ
ആ പ്രൊഗ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുള്ളൂ എ പ്രൊഗ്രഷൻ ആരിതമെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ എന്ന പേരിലുള്ള അരിത്മെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ അരിത്മെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്കതിനെ എ പി എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കും എ പി അരിത്മെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അരിത്മെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന എല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അരുതമതി പ്രൊഗ്രഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു 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 ചാപ്റ്ററാണ് ടെൻത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഇത്രയും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്പേഴ്സിന് പകരം സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തീറിപ്പാട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഏരിയ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതിക്കാം മക്കളെ എ പ്രൊഗ്രഷൻ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എക്സെട്ര എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാനത് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ളൊരു കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ സിമ്പിൾസിനെ ഒന്നും മീൻസ് ആ പത്തിക്കൾ നിങ്ങൾ പത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഞാനിവിടെ എ വണ്ണിന് പകരം ടി വൺ എഴുതാനുള്ളൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ ടേം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് ടി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ എഴുതിയത് പിന്നെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രൊഗ്രഷൻ്റെ ഏതൊരു പ്രൊഗ്രഷനെയും ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ വണ്ണും എയും എല്ലാം കൂടെ വന്നാൽ എയുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ടേംസിനെ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എ ബി എന്ന് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നാക്കി കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ടേം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തരത്തിൽ മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം മാറ്റർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേം അത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ടേം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അരുതമരി പ്രൊഗ്രഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് അൻ അരുതമരി പ്രൊഗ്രഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വന്നത് എങ്ങനെയാണോ എ പ്രൊഗ്രഷൻ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എക്സെട്രാ ടി എൻ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു ഫോളോ ആൻ അരുതമരി പ്രൊഗ്രഷൻ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ ഈസ് സറ്റ് ഫോളോ സറ്റ് ഫോളോ an arithmetic progression if 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 ah uh, if t2 minus t1 is equal to t2 minus t1 um t3 minus t2 is equal to ella is equal ayi t4 minus t3 equal to etc namukku venengil ini epo ingane anengil last term ennu parna endha irikkum idinde t enna അതിന് തൊട്ടും പോലുള്ള ടൈം എന്തായിരിക്കും പറയാമോ ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഇത് തേർഡ് ടൈം അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഇത് ഫോർത്ത് ടൈം അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ടൈം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയും അതിനെങ്ങനെ എഴുതും നമ്മള് ടി എൻ മൈനസ് വൺ അയ്യാസ് ഈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സെട്ര ഈക്വൾ ടു ടി എൻ മൈനസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ is equal to ഇതിന് നമുക്കൊരു ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി മീൻസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് അർത്ഥം വേണ്ടൂ ബ്രാക്കറ്റിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്
where d is called appo nammal parnallo the difference between two consecutive term is a constant and that so is a constant and that constant difference is called common difference where d is called d is called the common difference ningal school il padichittundavo ingane thane nammal angane thaneyan avade padichirunnathu the common difference where d is called the common difference that is nammal paranju that is the symbol ingane aanu paranju ente kaaranam okke njan ningalodu nerathe paranjirunnu that is d is equal to indha formula aayittu namukku eda tn minus t n minus ഇതൊന്ന് ബോക്സ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളുക ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഫോമുലയാണ് ഡി ഓ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിഡർ ടൈം ഇത് എന്നെ ഫൈവ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടി ഫോർ എന്ന് സെവൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടി സെവൻ മൈനസ് ടി സിക്സ് എന്ന് ത്രീ ആ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു വരും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണിത് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടി എൻ മൈനസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എ പിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതിട്ടുള്ളൂ എ പിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ എഴുതിയാലും മതിയാവും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിനെ ഇ ജി എന്നാണല്ലോ എഴുതുന്നത് അതിന്റെ കാര്യവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു പ്രൊഗ്രഷൻ അടിക്കുള്ളൂ ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞ എഴുതാം നമുക്ക് ആ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് And uh, D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓൾസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എ പിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ വേറെ ഒന്നും എഴുതിക്കോളൂ എ പിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഴുതാം ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു എ പിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ യെസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഗ്രഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പ്രൊഗ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രൊഗ്രഷൻ എന്നാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ പ്രൊഗ്രഷൻ എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പ്രൊഗ്രഷൻ എന്നാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പ്രൊഗ്രഷൻ വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഓർമ്മ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഗ്രഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ പ്രൊഗ്രഷന്റെ ഒരു ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ടൈം എഴുതി നമ്മൾ ഒരു ഫോമുല എഴുതി ടി എൻ മൈനസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാം അത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാന് ഈ ഡി സി കൾ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെടുക്കും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നോക്കാം ഇത് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി ടി മൈനസ് ടി വൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് സൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ടി വൺ എന്നുള്ളത് ഇപ്പഴേ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടി വൺ ആവും റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ടി വൺ ഈ മൈനസ് ടി വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോ അത് ടി വൺ പ്ലസ് ആയി സോ പ്ലസ് ടി വൺ പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഡി ഉണ്ട് അത് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഓൾവേസ് മീൻസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയില്ല അപ്പൊ ടി ടുവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടി വൺ പ്ലസ് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടി വണ്ണിനെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്ന എ എന്ന് അപ്പൊ ടി ടുവിനെ
ഇനി ഞാൻ ടി ത്രീ ഒന്ന് എടുക്കും ടി ത്രീ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡി തന്നെയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ടി ത്രീനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എഴുതിയ പോലെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ മൈനസ് ടി ടു അപ്രേറ്റല്ലോ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടി ടു ആവും ടി ടു പ്ലസ് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ ടി ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഒരു ഡി പ്ലസ് ഡി എത്ര ഡി ആയി ടു ഡി സോ എ പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എ എന്നാ വിളിച്ചേ അല്ലെ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കൂടെ ഡി കൂട്ടി എ പ്ലസ് ഡി ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കൂടെ രണ്ട് ടു ഡി കൂട്ടി അല്ലെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ള കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡി അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആ ടി ത്രീ അപ്രാശ്യമാകുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ഡി എന്ന് വരും ടി ത്രീക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ടു ഡി പ്ലസ് ഡി റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി കറക്റ്റ് അല്ലേ ടി ഫോർ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ടി ഫോറിനും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ആയി ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ടു ഡി ആയി ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഫൈവ് നമുക്ക് എഴുതാം ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഫസ്റ്റ് ഡേം എ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാ പ്ലസ് ടി ത്രീ വന്നപ്പോൾ ടു ഡി വന്നു ടി ഫോർ വന്നപ്പോൾ ത്രീ ഡി വന്നു അപ്പൊ ടി ഫൈവ് വരുമ്പോഴോ ആ ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഫോർ ഡി എന്ന് എഴുതാം കറക്റ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ടി സിക്സ് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആ അപ്പൊ ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ആ ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഏത് വേണമല്ലോ എഴുതാം എ പ്ലസ് ആ സിക്സ് ഡി എന്ന് വരാം അല്ലെ അപ്പൊ ടി ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എ പ്ലസ് യെസ് നയൻറ്റീൻ ഡി വെരി ഗുഡ് കാരണം ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കുറവ് ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കുറവ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ അല്ലെ അപ്പൊ ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലോ യെസ് എ പ്ലസ് ആ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി കറക്റ്റ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീനാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ടേമിനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ടേമിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് വരാം ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നോ അതിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കുറവാ ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നപ്പോൾ ഫോർ ആയി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ആയപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് വൺ സെവൻ ആയപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എൻ ആണെങ്കിലോ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു എ പിയുടെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സീക്വൻസിനകത്ത് ഏത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അത്തരത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഈ ടി ട്വന്റി കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി ട്വന്റി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ടി തേർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ എ പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആ അപ്പൊ എയും ഡിയും ഒരു പ്രൊഗ്രഷൻ അരിത്തമറ്റി പ്രൊഗ്രഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിയും ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഏത് ടേം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്പറുകൾക്കപ്പുറമായി അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി എന്നുള്ള ഫോമുല അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് എന്ത് ടേം ഏത് ടേം കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ടേം
the nth term of a of an ap the nth term of an ap nth term of an ap of an ap ap ah appo onu theedikolo the nth term of an ap with the first term a with the first 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 term a and the common difference d common difference common common difference difference d common difference d first term a and the common difference d is denoted by is denoted by tn tn and is given by tn is equal to ee box na athalla formula tn is equal to a plus n minus 1 into t tn is equal to a plus n minus 1 into t okay appo ee oru formula padichonam nth term nth term kandupidikkanalla formula pinne nammal korachumbu parnu common difference kandupidikkanalla formula ayi nammal parnjirunnu d alle d is equal to Uh, tn minus tn minus 1 nammal adinathu parayirunnu tn uh, common difference uh, tn minus tn minus 1 d d is equal to ivada nammal edhi common difference d is equal to tn minus tn minus 1 appo main ayittu nammal ee rendu formula mathramana padichathu onnu common difference kandu pidikkanulla formula pinne nammal aduthu padichathu nth term kandu pidikkanulla formula tn is equal to a plus n minus 1 into d appo ee rendu kaaryangal nammal nannayittu onnu മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായി കാണുക വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകാം ഇതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എ പിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി കാണാം ചിൽ ദൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ബൈ